மீண்டும் இணைந்திருப்போம் நிகழ்ச்சியினூடாக இங்கு இனி வரும் வினாக்களுக்கு நாங்கள் விடையளிப்பதற்காக இனி ஏழு படிமுறைகளை கொண்ட சமன்பாடுகளை நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய உள்ளேன் இந்த ஏழு சமன்பாடுகளையும் நீங்கள் நன்றாக குறித்து இவற்றை மனநம் செய்து கொண்டால் தவணை தொகையை காண்பதற்கு இலகுவாக இருக்கும் எனவே அதில் முதலாவது சமன்பாடு முதலாவது சூத்திரம் செலுத்த வேண்டிய மீதி பணம் கடன் வாங்கி பொருளுக்கு ஒரு முட்பணத்தை செலுத்தியிருந்தால் அந்த முட்பணத்திலிருந்து செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை எவ்வாறு கணிப்பதென்றால் பொருளின் பெருமதியிலிருந்து முட்பணத்தை கழிக்க வேண்டும் அதே போலதான் இரண்டாவது ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியானது ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் அதே போன்று மூன்றாவது ஒரு மாத வட்டியை கணிப்பதற்கு ஒரு மாத கடன் பகுதியை வருட வட்டி வீதத்தால் பெருக்கி வருட வட்டி வீதத்தை பின்னமாக எழுதி அந்த பின்னத்தை பெருக்கி அதனை நாங்கள் பன்னிரண்டின் மேல் ஒன்றால் பெருக்குவோம் இது எந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு என்று நன்றாக ஞா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதாவது வருட வட்டி வீதம் தரப்பட்டிருந்தால் பன்னிரண்டின் மேல் ஒன்றால் பெருக்க வேண்டும் மாத வட்டி வீதம் தரப்படும் பொழுது பன்னிரண்டின் மேல் ஒன்றால் பெருக்க தேவையில்லை அடுத்ததாக நான்காவது மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கை இதுதான் இப்பொழுது நாங்கள் படித்தோம் என் அடைப்புக்குள் என் கூட்டல் ஒன்று முழுவதின் கீழ் இரண்டு மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கையை தொடர்ந்து செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியானது ஒரு மாத வட்டியை மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்க வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் மொத்த பணத்தை காண்பதற்கு செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தை செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணம் இது ஏற்கனவே இருந்தது அந்த மிகுதி பணத்தோடு செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை கூட்ட வேண்டும் இறுதியாக ஒரு மாத தவணை தொகை ஒரு மாத தவணை தொகையை கணிப்பதற்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் எனவே மாணவர்களே இந்த ஏழு சமன்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் இலகுவாக தவணை தொகையை கணிக்கலாம் ஒரு மாத தவணை தொகையை அடுத்து இந்த ஏழு சமன்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஒரு மாத தவணை தொகையை கணிக்கலாம் என்பது தொடர்பாக ஆராய்வோம் பாருங்கள் வினாவை நன்கு வாசியுங்கள் அது மிகவும் முக்கியமானவர்களே ரூபா நூற்றி இருபதாயிரம் பெறுமதியான சலவை இயந்திரம் ஒன்றை ரூபா இருபதாயிரத்தை முற்பணமாக செலுத்தியும் மிகுதி பணத்தை பத்து சம மாத தவணைகளில் குறைந்து செல்லும் மீதி முறையின் கீழ் இருபத்தி நாலு சதவீத வருட வட்டி செலுத்தியும் கொள்வனவு செய்யலாம் எனின் ஒரு மாத தவணை தொகையை காண்க இதுதான் எங்களுக்கு தரப்பட்ட வினா இந்த வினாவை நீங்கள் இரண்டு தடவைகள் வாசிப்பது நல்லது எனவே இவ்வாறு நீங்கள் இரண்டு தடவைகள் வாசித்த பின் இதில் முக்கியமான தரவுகளை நீங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமான தரவுகள் என்பது இங்கு பாருங்கள் நான்கு விதமான தரவுகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது சலவை இயந்திரத்தின் பெறுமதி நூற்றி இருபதாயிரம் ச அதற்காக செலுத்தப்படுகின்ற முற்பணம் இருபதாயிரம் தவணைகளின் எண்ணிக்கை பத்து மாதங்கள் வருட வட்டி வீதம் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் எனவே இவ்வாறான சுருக்கமான தகவல்களை குறித்து கொண்ட பிறகு நாங்கள் இனி ஒரு மாத தவணை தொகையை ஏற்கனவே நாங்கள் உங்களுக்கு கூறிய அந்த ஏழு பகுதிகளை பகுதி சமன்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி பெறப்போகின்றோம் சரி பாருங்கள் முதலாவது செலுத்த வேண்டிய மீதி பணம் ஏற்கனவே நான் மேலே உங்களுக்கு அந்த சுருக்கமான தரவுகளை தந்துள்ளேன் எனவே செலுத்த வேண்டிய மீதி பணமானது பொருளின் பெருமதியிலிருந்து முற்பணத்தை கழிக்க வேண்டும் பொருளின் பெருமதி நூற்றி இருபதாயிரம் முற்பணம் இருபதாயிரம் இவற்றை நீங்கள் கழிக்கும் பொழுது மிகுதி பணம் உங்களுக்கு நூறாயிரம் என பெறப்படும் எனவே பரீட்சைகளில் நீங்கள் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது மாணவர்களே இந்த சமன்பாடுகளை இவ்வாறு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் நேரடியாக பெருமானங்களை பிரதியிட்டு விடையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இங்கு நான் உங்களுக்கு இந்த வினாவிற்கு மாத்திரம் இந்த சமன்பாடுகளை நீங்கள் நன்கு விளங்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தந்துள்ளேன் இனி அடுத்த வினாக்களில் நான் நேரடியாக உங்களுக்கு சமன்பாடுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று என்பது தொடர்பாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவேன் எனவே அடுத்தது இரண்டாவது ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியை எவ்வாறு காணலாம் செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் செலுத்த வேண்டிய மீதி பணம் நூறாயிரம் என கண்டாயிற்று தவணைகளின் எண்ணிக்கை பத்து மாதம் என தரப்பட்டுள்ளது எனவே இவற்றை நீங்கள் வகுக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு மாத கடன் பகுதி பத்தாயிரம் ரூபாய் என பெறப்படும் 
இனி இவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் மூன்றாவது வினாவுக்கு செல்ல போகின்றோம் மூன்றாவது பகுதிக்கு நாங்கள் செல்லும்போது இங்கு அந்த வினாக்களுக்கு தேவையான தரவுகள் மாத்திரம் மேலே உங்களுக்கு தரப்படும் எனவே பாருங்கள் அந்த வினாவுக்கு தேவையான தரவுகள் மாத்திரம் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு மாத கடன் பகுதி வருட வட்டி வீதம் தவணைகள் எனவே இங்கு ஒரு மாத வட்டியை கணிக்கப் போகின்றோம் ஒரு மாத வட்டியை கணிப்பதற்கு ஒரு மாத கடன் பகுதி தேவை வட்டி வீதம் தேவை எனவே இவற்றை மாத்திரம் நாங்கள் மேலே இருந்து எடுத்து பிரதியிட்டுக் கொள்வோம் ஒரு மாத கடன் பகுதி பத்தாயிரம் வட்டி வீதம் இருபத்தி நாலு வீதம் என்பது நூறில் இருபத்தி நாலு வட்டி வீதம் வருடத்தில் அமைந்துள்ளதால் மாதத்துக்கு மாற்றுவதற்கு பனிரெண்டின் மேல் ஒன்றால் பெருக்குகின்றோம் இவற்றை சுருக்கும் பொழுது ஒரு மாத வட்டி இருநூறு ரூபாவாக பெறப்படும் தொடர்ந்து அடுத்ததாக மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கை இதை இப்பொழுது தான் நாங்கள் முதன் முதலில் இங்கு சந்திக்கின்றோம் மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை கணிப்பது மிகவும் இலகு எவ்வாறு மாதங்கள் அதாவது தவணைகளின் எண்ணிக்கை பத்து மாதங்கள் தானே இந்த பத்து மாதங்களை முதலில் எழுதி அதற்கு அடுத்த எண் பதினொன்றையும் பெருக்கி அந்த இரண்டு பெருக்கங்களையும் இரண்டால் பிரிக்க வேண்டும் வகுக்க வேண்டும் எனவே இதை பாருங்கள் இவ்வாறு எழுதலாம் பத்து பெருக்கள் பதினொன்று கீழு ரெண்டு இங்கு கட்டாயம் ஒரு இரட்டை எண் இருக்கும் அந்த இரட்டை எண்ணை நீங்கள் இரண்டால் வகுத்து விட்டு இறுதி விடைக்கு செல்லுங்கள் மொத்தமாக இதை பெருக்கி பெருக்கி வருகின்ற விடையை இரண்டால் பிரிக்க தேவையில்லை இந்த பத்தையும் இரண்டையும் சுருக்கினால் ஐந்து ஐந்தை பதினொன்றால் பெருக்கும் பொழுது ஐம்பத்தி ஐந்து எனும் விடை பெறப்படும் எனவே இதிலிருந்து அடுத்த பகுதி நான்காவது பகுதி செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியானது ஒரு மாத வட்டியை மாத அலைகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்க வேண்டும் எனவே இங்கு உங்களுக்கு ஒரு மாத வட்டி தரப்பட்டுள்ளது மாத அலைகளின் எண்ணிக்கையும் தரப்பட்டுள்ளது எனவே இவை இரண்டையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை கணிக்கலாம் எனவே செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியானது ஒரு மாத வட்டி இருநூறை மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஐந்தால் பெருக்கும் பொழுது பெறப்படும் எனவே செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியானது பதினோராயிரம் ரூபாய் ஆகும் அடுத்தது ஆறாவது பகுதி செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் இந்த செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணமானது செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தையும் அந்த பணத்துக்குண்டான மொத்த வட்டியையும் கூட்டுவதால் பெறப்படும் எனவே செலுத்த வேண்டிய மீதி பணம் எங்களுக்கு தெரியும் நூறாயிரம் ரூபாய் அந்த நூறாயிரம் ரூபாய்க்கு உரிய மொத்த வட்டி பதினோராயிரம் ரூபாய் இவை இரண்டையும் நீங்கள் கூட்டும் பொழுது செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் நூற்றி பதினோராயிரம் ரூபாய் ஆக பெறப்படும் எனவே இந்த தொகையை பயன்படுத்தித்தான் நாங்கள் இறுதியாக ஏழாவது பகுதியில் ஒரு மாத தவணை தொகையை கணிக்கப் போகின்றோம் ஒரு மாத தவணை தொகையானது செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதால் பெறப்படும் எனவே செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் நூற்றி பதினோராயிரம் ரூபாய் பத்து தவணைகளால் வகுக்கும் போது பதினோராயிரத்து நூறு ரூபாய் எனும் ஒரு மாத தவணை கட்டணம் பெறப்படும் எனவே மாணவர்களே இங்கு நேரடியாக பரீட்சையில் உங்களுக்கு ஒரு வினாவை வழங்கினால் இந்த ஏழு படிமுறைகளை நீங்கள் மனதில் இருத்தி கொண்டால் இந்த ஏழு படிமுறைகளின் ஊடாகவும் இறுதியாக ஒரு மாத தவணை தொகையை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இந்த ஏழு படிமுறைகளையும் தொடர்ந்தேற்சியாக நீங்கள் பயிற்சி செய்தல் வேண்டும் அப்பொழுது தான் அவன் அந்த சமன்பாடுகள் அந்த ஏழு படிமுறைகளும் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் நினைவில் உள்ளவற்றை நாங்கள் இலகுவாக என்ன செய்யலாம் என்றால் பரீட்சைகளில் வினாக்கள் வரும்போது விடையளிக்கலாம் இனி நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் எவ்வாறு தவணை தொகை கணிப்பது என்பது தொடர்பாக பார்த்தோம் அந்த தவணை தொகையை கணிப்பதற்கு ஏழு சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தினோம் அந்த ஏழு சமன்பாடுகள் தொடர்பான ஒரு கண்ணோட்டத்தை பார்ப்போம் விரைவாக பாருங்கள் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணம் பொருளின் பெருமதியிலிருந்து முற்பணத்தை கழிக்க வேண்டும் ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் பிரிக்க வேண்டும் ஒரு மாத வட்டி ஒரு மாத கடனை வட்டி வீதத்தால் பெருக்கி அதனை பன்னிரெண்டில் ஒன்றால் பெருக்க வேண்டும் மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை எண் அடைப்பு எண் கூட்டல் ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு அடுத்தது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி ஒரு மாத வட்டியை மாத அலைகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்க வேண்டும் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தையும் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியையும் கூட்ட வேண்டும் இறுதியாக ஒரு மாத தவணை தொகை செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் எனவே மாணவர்களே 
இந்த ஏழு படிமுறைகளையும் நீங்கள் மனதில் இருத்தி இவற்றை பயிற்சி செய்வதற்காக இங்கு ஒரு பயிற்சி வினா ஒன்று உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது இது இந்த பயிற்சி வினாவை நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முடிந்த அளவுக்கு குறி குறித்து கொள்ள பாருங்கள் அல்லது உங்களுடைய கையடக்க தொலைபேசியிலோ அல்லது வேறு ஏதாவது முறையிலோ ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்றை பிரிஞ்சு செய்து வைத்து செய்து பாருங்கள் இன்றைய கால நேரம் ஒத்துழைத்தால் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கட்டத்தில் இந்த வினாவுக்குரிய விடைகளை உங்களுக்கு வழங்க முடியுமாயின் நாங்கள் அந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளையும் பார்க்கலாம் முடியுமான அளவுக்கு விரைவாக இந்த வினாவை நீங்கள் பிரதி செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் இதனுடைய தொடர்ச்சியை இனியாவது அணிக்க உள்ளோம் எனவே வினாவை நான் ஒரு தடவை வாசிக்கின்றேன் கணினி ஒன்றை ரூபா தொண்ணூற்றி நான்காயிரம் உடன் காசுக்கு கொள்வனவு செய்ய முடியும் அவ்வாறு இல்லையெனில் முதலில் பத்தாயிரத்தை செலுத்தியும் மிகுதியை பதினெட்டு சதவீத வருட வட்டி வீதத்தில் குறைந்து செல்லும் மீதி முறையில் இரண்டரை வருடங்களில் சம மாத தவணையாக செலுத்தி வாங்க முடியும் இந்த வினாவில் ஒரு சிறு வித்தியாசம் உள்ளது என்னென்றால் காலமானது வருடத்தில் தரப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்த காலத்தை தவணைகளை நீங்கள் மாதத்திற்கு மாற்றுதல் வேண்டும் ஒரு வருடத்தில் பன்னிரண்டு மாதங்கள் எனவே இரண்டரை வருடங்களில் எத்தனை மாதங்கள் உள்ளன என நீங்கள் கணித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு அந்த மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை கணிப்பது இலகுவாக இருக்கும் எனவே இங்கு ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியை காண வேண்டும் முதலாவது இரண்டாவது வினா மாத அலைகளின் எண்ணிக்கையை காண வேண்டும் மூன்றாவது வினா செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை காண வேண்டும் நான்காவது வினா பாருங்கள் சற்று வித்தியாசமானது தவணை பணமாக செலுத்த வேண்டிய தொகை ரூபா மூவாயிரத்தி ஐநூறிலும் குறைந்தது என காரணத்துடன் காட்டுகள் இவ்வாறான வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடையளிக்கும் போது சற்று சுவாரஸ்யமான முறையிலே விடையளிக்க வேண்டும் நாங்கள் பார்ப்போம் எவ்வாறு அந்த வினாவுக்கு விடையளிக்கலாம் என அடுத்து மாணவர்களே தொடர்ந்து ஒரு மாத தவணை தொகை தரப்படும் போது கொடுக்கப்பட்ட கடன் முதலுக்கு அறவிடப்படும் வட்டி வீதத்தை எவ்வாறு காணலாம் என பார்ப்போம் அதாவது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு உங்களுக்கு குறைந்து செல்லும் மீதி முறையில் தவணை தொகையை கணிக்கும் முகமான ஒரு வினா இடம்பெற்றிருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த முறையிலே வட்டி வீதத்தை கணிப்பதற்கான ஒரு வினா இடம்பெற்றிருந்தது அந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடையளிக்க வேண்டுமாயின் இந்த படிமுறைகளை நன்கு அவதானித்துக் கொண்டால் நன்று விளங்கிக் கொண்டால் உங்களுக்கு இலகுவாக விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரிமானவர்களே பார்ப்போம் ரூபா எண்பதாயிரம் பெறுமதியுள்ள தொலைக்காட்சி ஒன்றை முதலில் ரூபா எண்ணாயிரத்தை செலுத்தி மீதியை பன்னிரண்டு சமனான மாத தவணைகளில் ரூபா ஏழாயிரத்தி முந்நூறு வீதம் செலுத்தியும் கொள்வனவு செய்யலாம் குறைந்து செல்லும் மீதி முறையிலே வட்டி கணிக்கப்படும் எனின் பாருங்கள் முதல் நான் கூறியது போலதான் தரவுகள் நான்கு தரப்பட்டுள்ளன ஆனால் சற்று வித்தியாசமான தரவு ஒன்று உள்ளது இங்கு வட்டி வீதம் தரப்படவில்லை அந்த வட்டி வீதத்திற்கு பதிலாக ஒரு மாத தவணை தொகை தரப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த ஒரு மாத தவணை தொகையை பயன்படுத்தி எவ்வாறு வருட வட்டி வீதத்தை கணிக்கலாம் என்பதுதான் இங்கு எங்களுக்கு தேவையான விடயம் சரிமானவர்களே இந்த வினாவில் நாங்கள் பெறக்கூடிய தரவுகளை சுருக்கமாக குறித்துக் கொள்வோம் இவைதான் தரவுகளுக்கு முதலில் இந்த வினாக்களை பாருங்கள் செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை காண்க அடுத்ததாக மாதந்தோறும் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியை காண்க மூன்றாவதாக தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை காண்க நான்காவது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை காண்க ஐந்தாவது மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையை கணிக்க ஆறாவது ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை காண்க ஏழாவது அறவிடப்படும் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை காண்க பாருங்கள் ஏழாவதாக கேட்கப்பட்டிருக்கிற வினா தான் எங்களுடைய நோக்கம் அறவிடப்படும் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கணிப்பது இந்த ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கணிப்பதற்காக தான் மேலே தரப்பட்டுள்ள ஆறு படிமுறைகளும் எங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக உள்ளது இந்த வினாவிற்கு விடையளிப்பதற்காக நாங்கள் நாங்கள் முன்னர் கற்ற அந்த ஏழு சமன்பாடுகளையும் சற்று ஒன்று ரெண்டு சமன்பாடுகள் மாறுதலாக இருக்கும் சில சமன்பாடுகளை பார்ப்போம் அவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் இலகுவாக இந்த வினாவுக்கு விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் முதலாவதாக நாங்கள் செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை காண்போம் இது ஏற்கனவே கணித்தது போன்றுதான் பொருளின் பெருமதியிலிருந்து முட்பணத்தை கழிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியை காண வேண்டும் அது முதலில் போன்றுதான் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை காண வேண்டும் இதுதான் இங்கு வித்தியாசமானது தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் அதாவது ஒவ்வொரு தவணையும் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பணத்தொகையை செலுத்துகின்றார் 
அவ்வாறு செலுத்தும் போது அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தவணை வழங்கப்பட்டிருக்கும் அந்த தவணைகளில் அவர் மொத்தமாக எவ்வளவு தவணை தொகையை செலுத்தியிருப்பார் அந்த மொத்த தொகையை தான் நாங்கள் இங்கு காணப்போகின்றோம் அந்த மொத்த தொகையை எவ்வாறு காணலாம் ஒரு மாத தவணை தொகை அந்த தவணை தொகையை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்க வேண்டும் எனவே இந்த மூன்றாவது இடம் ஒரு முக்கியமான இடம் அடுத்தது நான்காவது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியையும் நாங்கள் சற்று வித்தியாசமாகவே இங்கு கணிக்க போகின்றோம் முதலில் போன்றல்லாது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்திலிருந்து அவர் தவணை தொகைகளாக எவ்வளவு பணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கின்றதோ அந்த பணத்திலிருந்து செலுத்த வேண்டிய மீதி பணம் அவர் ஒரு பெருமதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முற்பணமாக செலுத்தியிருப்பார் அதன் பிறகு ஒரு மிகுதி பணம் இருக்கும் அந்த மிகுதி பணத்தையே இங்கு தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்திலிருந்து கழிக்க வேண்டும் இவை இரண்டும் ஒன்றல்ல வேறு வேறு தொகைகள் இனி உதாரணத்தை நாங்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு விலகிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை அது முதலில் போன்றே கணிக்கப்படும் அடுத்து ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டி இதுவும் சற்று வித்தியாசமானது முதலிலிருந்து சற்று வித்தியாசமானது ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை கணிக்கும் போது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்போம் எனவே செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கும் போது ஒரு மாத அளவுக்கான வட்டி பெறப்படும் தொடர்ந்து ஆண்டு வட்டி விகிதம் இது நாங்கள் ஏற்கனவே மீட்டலில் செய்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் அறுநூறை முப்பதாயிரம் ரூபாவில் சதவீதமாக தருக இவ்வாறு ஒரு மீட்டல் செய்தோம் அல்லவா அந்த முறையிலே தான் எங்கு செய்ய போகின்றோம் இவ்வாறு ஒரு மாத கடன் தொகுதி பகு ஒரு மாத கடன் பகுதியை கண் கண்டுபிடியுங்கள் அந்த கடன் பகுதிக்குரிய ஒரு மாத வட்டியை கண்டுபிடியுங்கள் இந்த ஒரு மாத கடன் பகுதியை ஒரு மாத வட்டியின் பின்னமாக எழுதி அந்த பின்னத்தை நூறு சதவீதத்தால் பெருக்குங்கள் எனவே இங்கு வருவது உங்களுக்கு ஒரு மாத வட்டி வீதமாகும் ஏனென்றால் இவை இரண்டும் மாதத்தில் அல்லவா உள்ளன எனவே இங்கு வருவது மாத வட்டி வீதம் அதனை வருட வட்டி வீதமாக மாற்றுவதற்கு பனிரெண்டு மாதங்களால் பெருக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு பனிரெண்டால் பெருக்கப்பட்டுள்ளது இனி நாங்கள் இந்த படிமுறைகளை பயன்படுத்தி அந்த வினாவுக்கு விடையளிப்போம் எந்த வினாவுக்கு இந்த தொலைக்காட்சி வினாவுக்கு சரி இனி இந்த வினாவிலிருந்து சுருக்கமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகவல்களை குறிப்போம் பாருங்கள் தொலைக்காட்சியின் பெறுமதி ரூபாய் எண்பதாயிரம் தொலைக்காட்சிக்கு செலுத்தப்படுகின்ற முற்பணம் எட்டாயிரம் தவணைகளின் எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு மாதம் தவணை தொகை ரூபாய் ஏழாயிரத்தி முந்நூறு இந்த தகவல்களை பயன்படுத்தி இனி நாங்கள் வினாக்களுக்கு விடையளிப்போம் முதலாவது வினா செலுத்த வேண்டிய மீதி பணம் இது தொடர்ந்தேச்சியாக நாங்கள் பயிற்சி பெறுவதால் இலகுவாக விடையளித்து விடலாம் பெருமதியில் இருந்து முற்பணத்தை கழிக்க வேண்டும் பெருமதி எண்பதாயிரம் முற்பணம் எட்டாயிரம் கழிக்கும் போது மீதி பணம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாவாகும் அடுத்தது இரண்டாவது வினா இதுவும் நாங்கள் தொடர்ந்தேச்சியாக பயிற்சி செய்வது ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் செலுத்த வேண்டிய மீதி பணமானது மேலே இருக்கின்றது எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தவணைகளின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு மாதங்கள் எனவே நீங்கள் இவற்றை வகுக்கும் போது ஒரு மாத கடன் பகுதியானது ஆறாயிரம் ரூபாவாக பெறப்படும் இனி இவற்றை கொண்டு மூன்றாவது பகுதிக்கு செல்வோம் மூன்றாவது பகுதி தான் அந்த தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் இங்குதான் மிகவும் அவதானமாக நீங்கள் செயற்பட வேண்டும் எவ்வாறு தவணைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணத்தை கணிப்பதற்கு ஒரு மாத தவணை தொகை அதுதான் ஏழாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் என தரப்பட்டுள்ளது அந்த ஒரு மாத தவணை தொகையை தவணைகளின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் ஏன் ஒவ்வொரு மாதமும் அவர் ஏழாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா எனும் பணத்தொகையை செலுத்தி வருவார் இவ்வாறு அவர் பன்னிரெண்டு மாதங்களுக்கு செலுத்தி கொண்டிருப்பார் எனவே பன்னிரெண்டு மாதங்களிலும் செலுத்தப்படுகின்ற மொத்த பண பெருமதியை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு தவணை தொகையை பன்னிரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் எனவே மொத்தமாக அவர் செலுத்திய தொகையானது எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா ஆகும் இந்த எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாவை வைத்து பாருங்கள் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை காணலாம் எவ்வாறு தவணை தொகைகளாக அவர் செலுத்தியது எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் செலுத்த வேண்டி இருந்தது எழுபத்தி இரண்டாயிரம் எனவே பாருங்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகையானது எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ஆகும் ஆனால் அவர் செலுத்தியது எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு ஆகும் எனவே செலுத்த வேண்டிய தொகைக்கு மேலதிகமான ஒரு தொகையை அவர் செலுத்தியுள்ளார் எனவே மேலதிகமாக அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக மேலதிகமாக செலுத்துகின்ற அந்த தொகையைத்தான் நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடுவோம் மொத்த வட்டி என்று எனவே இந்த மொத்த வட்டியை கணிப்பதற்கு எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறில் இருந்து செலுத்த வேண்டிய மீதி பணம் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தை கழிக்க வேண்டும் எனவே செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியானது ரூபாய் பதினையாயிரத்தி அறுநூறு ஆகும் பாருங்கள் 
செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை கணித்துவிட்டோம் இனி நாங்கள் இந்த மொத்த வட்டியை கொண்டு ஒரு மா மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை கணித்து ஒரு மாத வட்டியை கணிப்போம் எனவே மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை கணிப்பது இலகு அதற்கான சூத்திரமும் படித்துவிட்டோம் இவ்வாறு இங்கு நாங்கள் சூத்திரம் இல்லாமல் நேரடியாக பயன்படுத்த போகின்றோம் மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு அதற்கு அடுத்த எண் பதிமூன்று எனவே பன்னிரெண்டையும் பதிமூன்றையும் பெருக்கி வருகின்ற விடையை இரண்டால் பிரிப்போம் எனவே மாணவர்களே இது பெருக்கி வர்ற விடையை இரண்டாக வகுப்பதற்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் பன்னிரெண்டை இரண்டால் சுருக்கோம் ஆறு அந்த ஆறை பதிமூன்றால் பெருக்கோம் எனவே எழுபத்தி எட்டு இங்கு மாத அலைகளின் எண்ணிக்கையானது எழுபத்தி எட்டாக காணப்படும் இனி இந்த மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை கொண்டு ஒரு மாத அளவுக்கான வட்டியை பார்ப்போம் ஒரு மாத அளவுக்கான வட்டியை கணிப்பதற்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி முதலிலே கண்டுபிடித்தோம் அந்த வட்டியை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் பிரிக்க வேண்டும் எனவே செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியானது ரூபா பதினையாயிரத்தி அறுநூறு இதனை நாங்கள் மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்போம் எனவே பதினையாயிரத்தி அறுநூறை மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டால் வகுக்கும் போது நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எழுபத்தி எட்டால் சுருக்கும் போது இரண்டு முறை எனவே இருநூறு ரூபாய் என பெறப்படும் இங்கு ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியானது ரூபா இருநூறாக காணப்படும் இனி பாருங்கள் மொத்த வட்டி பணத்தையும் மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையும் கொண்டு ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை கணித்து விட்டோம் இனி இந்த ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை பயன்படுத்தி ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கணிப்போம் எவ்வாறு ஒரு மாத கடன் தொகை தெரியும் ஆறாயிரம் ரூபா ஒரு மாத அளவுக்குரிய வட்டியும் தெரியும் இருநூறு ரூபா இதனை நாங்கள் இந்த சூத்திரத்திலே பிரதியிடுவதன் மூலமாக ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கணிக்கலாம் எனவே ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கணிக்கும் பொழுது பாருங்கள் ஆறாயிரம் ரூபாவிற்கு இருநூறு ரூபா ஒரு மாத வட்டியாக செலுத்தப்படுகின்றது அதை நாங்கள் நூறு சதவீதத்தால் பெருக்கும் பொழுது மாத வட்டி வீதம் பெறப்படும் அந்த மாத வட்டி வீதத்தை பன்னிரெண்டால் பெருக்கும் பொழுது வருட வட்டி வீதம் கிடைக்கும் எனவே இவற்றை நீங்கள் சுருக்கி பன்னிரெண்டால் பெருக்கும் பொழுது இறுதி விடையாக உங்களுக்கு நாற்பது சதவீதம் கிடைக்கின்றது எனவே மாணவர்களே ஆண்டு வட்டி வீதமானது அவருக்கு நாற்பது சதவீதமாக அறவிடப்படுகின்றது எனவே இங்கு நீங்கள் பார்த்தீர்களால் அந்த படிமுறைகளை பயன்படுத்தி அந்த ஏழு படிமுறைகளையும் பயன்படுத்தி அந்த படிமுறைகளின் ஊடாக நாங்கள் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கணித்தோம் இனி நாங்கள் இதனை நேரடியாக அந்த படிமுறைகளை எழுதாது படிமுறைகளை ஒவ்வொன்றையும் சொற்களில் எழுதாது நேரடியாக வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது இது போன்றுதான் நீங்கள் இறுதி பரீட்சையிலே வினாக்களுக்கு விடையளிக்கப் போகின்றீர்கள் எனவே இறுதி பரீட்சையில் நீங்கள் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது இந்த படிமுறைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் உங்களுக்கு பூரணமாக புள்ளிகளை பத்து புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சரி பாருங்கள் ரூபா அறுபதாயிரம் பெறுமதியுள்ள குளிரேற்றி ஒன்றை முதலில் பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாவை செலுத்தி மீதியை இருபத்தி நான்கு சமனான மாத தவணைகளில் ரூபா இரண்டாயிரத்தி இருநூறு வீதம் செலுத்தி கொள்வனவு செய்யலாம் குறைந்து செல்லும் மீதி முறையிலேயே வட்டி கணிக்கப்படும் அறவிடப்படும் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை காணர் மீண்டும் ஒரு முறை பாருங்கள் குளிரேற்றியின் பெருமதி அறுபதாயிரம் ரூபாய் முதலில் செலுத்தப்படுகின்ற பணத்தொகை பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற தவணைகள் இருபத்தி நாலு மாதங்கள் ஒரு தவணை தொகை இரண்டாயிரத்தி இருநூறு எனவே நேரடியாக கேட்டிருக்கிறார்கள் அறவிடப்படும் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை காண்க இது ஒரு உயரிய சிந்தனைக்குரிய வினா இங்கு பகுதி பகுதியாக வினாக்கள் உங்களுக்கு வினவப்படுவதில்லை எனவே மாணவர்களே இந்த உயரிய சிந்தனை வினாவை பார்த்தவுடன் நீங்கள் பயந்துவிடக் கூடாது உயரிய சிந்தனை வினாவை செய்வது வினாவுக்கு விடையளிப்பதற்கும் நீங்கள் அந்த பகுதி பகுதியான வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளித்தீர்களோ அதே முறையிலேயே இங்கு நீங்கள் முயன்றால் இந்த வினாவிற்குரிய விடையை இலகுவாக கண்டுபிடிக்கலாம் எனவே அந்த ஏழு பகுதிகளையும் நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை மீட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் முதலாவது அந்த தரவுகளை குறித்துவிட்டு முதலாவது வினாவுக்கு செல்வோம் எனவே தரவுகளை குறித்து கொண்டோம் நான் முதலில் கூறியது போலதான் இந்த தரவுகளை சுருக்கமாக குறித்து கொண்டோம் இனி இந்த சுருக்கமாக குறித்து கொண்ட தரவுகளை கொண்டு அந்த ஏழு பகுதி வினாக்களுக்கும் சென்று அறவிடப்படும் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கணிப்போம் முதலாவது செலுத்த வேண்டிய மீதிப்பணம் இங்கு நேரடியாக நாங்கள் பெருமதிகளை பயன்படுத்தி விடையை பெறப் போகின்றோம் செலுத்த வேண்டிய மீதிப்பணமானது பொருளினுடைய பெருமதியில் இருந்து முட்பணத்தை கழிக்க வேண்டும் எனவே பெருமதி அறுபதாயிரம் முட்பணம் பன்னிரெண்டாயிரம் மீதிப்பணம் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாவாகும் இரண்டாவது 
ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியானது செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தை தவணைகளால் வகுக்கும் போது பெறப்படும் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணம் நாற்பத்தெட்டாயிரம் இருபத்தி நான்கு மாத தவணைகள் வகுக்கும் போது விடையானது ரூபாய் இரண்டாயிரம் எனவே ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியானது ரூபாய் இரண்டாயிரம் ஆகும் மூன்றாவது தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் ஆம் இந்த தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் தான் முக்கியமான இடம் ஒரு தவணையில் அவர் செலுத்துகின்ற அந்த தவணை கட்டணத்தை அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற தவணைகளினுடைய எண்ணிக்கையால் பெருக்க வேண்டும் எனவே ஒரு தவணையில் அவர் செலுத்துவது ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி இருநூறு வழங்கப்பட்டிருக்கிற தவணைகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலு இவை இரண்டையும் பெருக்கும் பொழுது தவணை தொகைகளாக செலுத்தப்படும் மொத்த பணம் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாவாக பெறப்படும் இனி நாங்கள் நான்காவது பகுதி செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை கணிப்பதற்கு இங்கு அவர் தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய பணத்தில் இருந்து மீதியாக செலுத்த வேண்டிய பணத்தை கழிக்க வேண்டும் மிகுதியாக செலுத்த வேண்டி இருக்கின்ற பணத்தை கழிக்க வேண்டும் எனவே அவர் தவணை தொகைகளாக செலுத்துகின்ற மொத்த பணமானது ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு இந்த பெருமதியில் இருந்து மீதி பணமாகிய ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை கழிக்க வேண்டும் எனவே அந்த மேலதிகமாக செலுத்துகின்ற பணம் எவ்வளவு என வரும் அந்த மேலதிகமாக செலுத்துகின்ற பணத்தை தான் நீங்கள் நாங்கள் இங்கே மொத்த வட்டி என்று சொல்வோம் எனவே மேலதிகமாக செலுத்தப்படுகின்ற பணமானது ரூபாய் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு ஆகும் இதிலிருந்து நாங்கள் மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை காண்போம் மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை காண்பது இருபத்தி நாலு இனி மாணவர்கள் நீங்களே உடனடியாக வினாக்கு உணவுக்குரிய விடையை டக் என்று சொல்லலாம் எவ்வாறு இருபத்தி நாலு மாதங்கள் எனவே மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு எழுதலாம் இருபத்தி நான்கு பெருக்கள் அடுத்த எண் இருபத்தி ஐந்து இவை இரண்டையும் பெருக்கி இரண்டால் வகுக்க வேண்டும் எனவே இங்கு இருபத்தி நான்கையும் இருபத்தி ஐந்தையும் பெருக்கி இரண்டால் வகுப்பதற்கு பதிலாக இருபத்தி நான்கை இரண்டால் சுருக்குவோம் பன்னிரண்டு முறை அந்த பன்னிரண்டு முறையை இருபத்தி ஐந்தால் பெருக்குங்கள் எனவே முன்னூறு மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை ஆகும் இனி இந்த மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை கொண்டு ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை கணிப்போம் முதலில் போன்றுதான் மொத்த வட்டியை கணித்து விட்டோம் அந்த மொத்த வட்டியை மாத அலகுகளினுடைய எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் மொத்த வட்டியை மாத அலகுகளினுடைய எண்ணிக்கையால் வகுக்கும் போது ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டி பெறப்படும் எனவே இங்கு மொத்த வட்டியானது நாப் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு அந்த மேலதிகமாக செலுத்துகின்ற தொகை தான் மொத்த வட்டி அப்போ நாலாயிரத்தி எண்ணூறு மொத்த வட்டி அந்த மொத்த வட்டியை மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை முன்னூறால் வகுப்போம் மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கும் போது ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டி ரூபாய் பதினாறு என பெறப்படும் இந்த ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை பயன்படுத்தி அறவிடப்படும் வருட வட்டி வீதத்தை கணிக்கப் போகின்றோம் எனவே அறவிடப்படும் வருட வட்டி வீதமானது அந்த முதலிலே நான் சொன்னது போன்றுதான் ஒரு மாதத்தில் செலுத்துகின்ற கடன் பகுதி இரண்டாயிரம் அந்த இரண்டாயிரத்துக்குரிய ஒரு மாத அளவுக்கான வட்டி பதினாறு எனவே இவற்றை பயன்படுத்தி பின்னமாக எழுதுவோம் எனவே இரண்டாயிரத்தின் மேல் பதினாறு அதனை நாங்கள் சதவீதமாக மாற்றுவதற்கு நூறால் பெருக்க வேண்டும் வருட வட்டி வீதம் கேட்டுள்ளதால் என்னவென்றால் உங்களுக்கு இரண்டுமே மாதங்களில் இருக்கும் பாருங்கள் இரண்டாயிரம் என்பது மாதம் ஒன்றில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி பதினாறு என்பது ஒரு மாத அளவுக்கான வட்டி இவை இரண்டு மாதத்தில் காணப்படுகின்றன எனவே இதனை நாங்கள் நூறு சதவீதத்தால் பெருக்கும் பொழுது மாதத்துக்கான வட்டி தான் பெறப்படும் அந்த ஒரு மாத வட்டி சதவீதத்தை பனிரெண்டால் பெருக்கும் பொழுது ஓர் ஆண்டுக்கான வட்டி சதவீதம் பெறப்படும் எனவே இவற்றை நீங்கள் சுருக்கினால் நாற்பத்தி எட்டின் கீழ் ஐந்து பெறப்படும் அந்த நாற்பத்தி எட்டை நீங்கள் ஐந்தால் வகுக்கும் பொழுது ஒன்பது தசம் ஆறு சதவீதம் அறவிடப்படும் வருட வட்டி வீதமாக காணப்படும் எனவே இந்த படிமுறைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதனூடாக இறுதி பரீட்சையிலே ஒரு வினாவை வினவும் பொழுது அந்த வினாவிற்கு அறவிடப்படுகின்ற வருட வட்டி வீதத்தை கணிப்பதற்கு இந்த ஏழு படிமுறைகளையும் நீங்கள் மனதில் இருத்தி இதை நன்றாக மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பயிற்சி செய்யும்போது இந்த இரண்டு வகையான வினாக்களுக்கும் எவ்வாறு விடையளிக்கலாம் என்பது உங்களுக்கு பூரணமாக உங்களுக்கு விளங்கிவிடும் இந்த விளக்கத்தை கொண்டு நீங்கள் இறுதி பரீட்சையிலே சுயமாக யாருடைய உதவியும் இன்றி சுயமாக நீங்கள் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இனி நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் கற்று அதாவது தவணை தொகை தரப்படும் போது 
வருட வட்டி வீதம் எவ்வாறு பெறப்படுகின்றது என்பது தொடர்பாக ஒரு மீட்டலை பார்ப்போம் அதாவது செலுத்த வேண்டிய மீதி பணம் பொருளின் பெறுமதியிலிருந்து முட்பணத்தை கழிக்கும் போது பெறப்படும் தொடர்ந்து ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதால் பெறப்படும் மூன்றாவது தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் ஒரு மாத தவணை தொகையை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் தான் நீங்கள் மிகவும் அவதானமாக செயல்பட வேண்டும் தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் இது மிகுதி பணம் அல்ல இது ஒரு மாத தவணை தொகையை தவணைகளினுடைய எண்ணிக்கையால் பெருக்குவதால் பெறப்படும் அடுத்தது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி அதாவது இதை நீங்கள் இலகுவாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் எவ்வாறு மேலதிகமாக செலுத்துகின்ற தொகை இந்த மேலதிகமாக செலுத்துகின்ற தொகை தான் அந்த செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியாகும் தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த பணத்திலிருந்து அவர் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தை கழிக்கும் போது அந்த மேலதிகமாக அவர் எவ்வளவு செலுத்துகின்றாரோ அந்த பணம் வரும் அந்த பெருமதியை தான் நாங்கள் இங்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி என்று கூறுகின்றோம் அதிலிருந்து அடுத்ததாக மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை கணிக்க வேண்டும் மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை கணிப்பது இப்பொழுது உங்களுக்கு நன்கு பழக்கமாகியிருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டி இங்கு ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை கணிக்கும் போது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை தவணைகளின் எண்ணிக்கை அல்ல மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் தவணைகளின் எண்ணிக்கை அல்ல மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் எனவே செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கும் போதுதான் ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டி பெறப்படும் இறுதியாக ஆண்டு வட்டி வீதம் ஆண்டு வட்டி வீதம் என கேட்கும்போது ஒரு மாத கடனுக்குரிய ஒரு மாத வட்டியை பின்னமாக எழுதி அதனை நூறு சதவீதத்தால் பெருக்கி அந்த விடையை நீங்கள் பன்னிரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் அல்லது உங்களுக்கு மாத வட்டி வீதம் என உங்களிடம் கேட்டிருந்தால் மாத வட்டி வீதம் என கேட்டிருந்தால் இந்த ஒரு மாத கடனுக்குரிய வட்டியை பின்னமாக எழுதி அதனை நீங்கள் நூறு சதவீதத்தினால் பெருக்குதல் போதும் அதை நீங்கள் திரும்ப பன்னிரெண்டால் பெருக்க தேவையில்லை ஏனென்றால் இங்கு உங்களுக்கு மாத வட்டி வீதம் மட்டும்தான் வினவப்பட்டிருக்கிறது எனவே மாத வட்டி வீதம் கேட்டால் பனிரெண்டால் பெருக்க தேவையில்லை வருட வட்டி வீதம் என்று கேட்டால் மாத்திரமே அதனை நீங்கள் பனிரெண்டால் பெருக்குதல் வேண்டும் இந்த இரண்டு இடங்களும் முக்கியமான இடங்கள் இதனை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதுவரை காலமும் இறுதி பரீட்சையிலே மாத வட்டி வீதத்தை காண்க எனும் ஒரு வினா இடம்பெற்றிருக்கவில்லை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆண்டு வட்டி வீதத்தை வருட வட்டி வீதத்தை காணுங்கள் என்றுதான் வினா இடம்பெற்றிருந்தது எதிர்காலங்களில் அல்லது தவணை பரீட்சைகளில் மாத வட்டி வீதத்தை காணுங்கள் என்று ஒரு வினா இடம்பெற்றிருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் அங்கு பன்னிரெண்டால் பெருக்காது விடலாம் சரிமானவர்களே இனி பாருங்கள் இவ் இரண்டாவதாக நாங்கள் படித்த விடயத்திற்கு ஒரு பயிற்சியை நீங்கள் செய்ய வேண்டியுள்ளது எனவே இங்கு ஒரு வினா தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வினா ஏற்கனவே மணிக்கவும் ஏற்கனவே தரப்பட்ட ஒரு வினா ஏற்கனவே தரப்பட்ட வினாவிற்கான விடையை பார்த்துவிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த பயிற்சியை வழங்கலாம் உங்களுக்கு நேரம் எதுவும் தரப்படவில்லை எனவே நீங்கள் இருக்கின்ற இந்த குறுகிய கால நேரத்தை பயன்படுத்தியே இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடையளிக்க வேண்டியிருக்கும் ஏனென்றால் இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடையளிப்பதற்கு ஒரு சிறு நேரம் தேவைப்படும் அந்த நேரத்தை நீங்கள் இப்பொழுது பயன்படுத்தி இந்த ஒவ்வொரு பகுதி வினாவுக்கும் இயன்றளவு விரைவாக இயன்றளவு விரைவாக இந்த வினாக்களுக்கு விடையளிக்க பாருங்கள் ஏனென்றால் இந்த வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முடியுமாக இருந்தால் மாத்திரமே இந்த பாட அழகை நீங்கள் பூரணமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று நாங்கள் கருதலாம் எனவே இந்த வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடையளிக்கும் போது இந்த வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது இந்த அழகானது உங்களுக்கு இந்த பாட விடயமானது பூரணமாக விளங்கியிருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை நீங்களே பரிச்சித்து பார்த்து கொள்ளலாம் ஆகவே அந்த பரிச்சித்து பார்க்கும் முகமாக இந்த வினாக்களுக்கு விடையை விரைவாக அளிக்க பாருங்கள் இங்கு நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போலதான் தரவுகளை முதலில் குறித்து கொள்ளுங்கள் வினாவை ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவை வாசியுங்கள் முக்கியமான தரவுகளை குறித்து கொள்ளுங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற முக்கியமான தரவுகளை கொண்டு இந்த ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடையளிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் முயன்று தவறினால் பரவாயில்லை அதை திருத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் முயற்சி ஏதும் செய்யாமல் இருந்தால் அது வீண் எனவே இந்த வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்து பாருங்கள் அத்தோடு நான் முதலில் சொன்னது போலதான் இங்கு க 
தவணைகளானது இரண்டரை வருடங்கள் என தரப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டரை வருடங்களை நீங்கள் கட்டாயமாக மாத தவணைகளுக்கு மாற்றி எழுதுதல் வேண்டும் எனவே இரண்டரை வருடங்கள் என்பதை மாதங்களாக மாற்றி அதன் பிறகு நாங்கள் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க செல்வோம் இனி நாங்கள் இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை நீங்கள் எழுதியிருந்தால் அந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை நாங்கள் சரிபார்த்து கொள்வோம் நான் உங்களுக்காக இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை மிகவும் மெதுவாக உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன் பாருங்கள் கணனி கணினி ஒன்றை ரூபா தொன்னூற்றி நான்காயிரம் உடன் காசுக்கு கொள்வனவு செய்ய முடியும் அவ்வாறு இல்லையெனில் முதலில் ரூபா பத்தாயிரத்தை செலுத்தியும் மிகுதியை ரூபா பதினெட்டாயிரம் ப மிகுதியை பதினெட்டு சதவீத வருட வட்டி வீதத்தில் குறைந்து செல்லும் மீதி முறையில் இரண்டரை வருடத்தில் சம மாத தவணையாக செலுத்தி வாங்க முடியும் நல்லது மாணவர்களே நீங்கள் இந்த வினாவுக்குரிய விடைகளை செய்து கொண்டிருங்கள் அழைப்பில் ஒரு மாணவர் இருக்கின்றார் அவருடைய சந்தேகத்தை தீர்த்துவிட்டு தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த வினாவுக்குரிய விடைகளை பார்க்கலாம் ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுடைய அழைப்பு தெளிவாக இல்லையம்மா எனக்கு ஆண்டு வட்டி வீதத்தில் இரண்டாவது மூன்றாவது மனப்பு முறையில் கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்துறேன் திரும்பவும் கேளுங்க கொஞ்சம் ஆண்டு வட்டி வீதத்தில் இரண்டாவது மூன்றாவது பதிமுறைகளை கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஆண்டு வட்டி வீதம் காணும் போது உள்ள இரண்டாவது மூன்றாவது படிமுறைகள் ஆ நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருந்தாலும்மா நான் இன்னும் ஒரு பயிற்சி வினா வைத்திருக்கின்றேன் இந்த ஆண்டு வட்டி வீதம் காண்பது அதாவது மாத வட்டி வீதம் காண்பது தான் அந்த வினா அதிலிருந்து நீங்கள் ஆண்டு வட்டி வீதம் காணும் முறையை இலகுவாக பார்த்து கொள்ளலாம் அந் நீங்கள் வினவிய அந்த இரண்டாம் மூன்றாம் படிமுறைகளுக்கான விடைகள் அந்த வினாவிலே அடங்கியிருக்கின்றன எனவே தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய சந்தேகம் தீர்த்து வைக்கப்படும் நல்லது பாருங்கள் அடுத்தது இந்த வினாவுக்குரிய முதலாவது சுருக்கமாக பெற்றுக்கொண்ட தரவுகள் சுருக்கமாக பெற்றுக்கொண்டவை கணனியின் பெறுமதி ரூபா தொன்னூற்றி நான்காயிரம் முட்பணம் ரூபா பத்தாயிரம் தவணைகள் முப்பது மாதங்கள் அதாவது இரண்டரை வருடங்களை நாங்கள் தவணைகளாக எழுதும் போது அவை முப்பது மாதங்கள் வருட வட்டி வீதம் பதினெட்டு சதவீதம் இந்த தரவுகளை கொண்டு வினாக்களுக்கு விடையளிப்போம் நீங்கள் விடையளித்திருப்பீர்கள் அவற்றை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள் விடையளிக்காத மாணவர்கள் இங்கு தரப்படுகின்ற விடைகளை நன்கு அவதானியுங்கள் ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லியது போலதான் ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியை கேட்கும் பொழுது நாங்கள் இங்கு இரண்டு படிமுறைகளினூடாக காணப்போகின்றோம் நேரடியாக காண முடியாது இரண்டு படிமுறைகள் ஒன்று செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை காண வேண்டும் செலுத்த வேண்டிய மீதி பணத்தை எவ்வாறு காணலாம் பொருளினுடைய பெருமதியிலிருந்து முட்பணத்தை கழிக்க வேண்டும் எனவே பொருளினுடைய பெருமதி தொன்னூற்றி நான்காயிரம் முட்பணம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கழிக்கும் போது மீதி பணம் எண்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாவாக காணப்படும் இனி ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதிக்கு வருவோம் ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி எவ்வாறு கணிக்கலாம் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணம் எண்பத்தி நாலாயிரம் தவணைகளின் எண்ணிக்கை முப்பது இவற்றை நீங்கள் வகுக்கும் போது ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆக இருக்கும் இவற்றை சரிபார்த்து கொன்று இனி நீங்கள் இரண்டாவது வினாவுக்கு செல்லலாம் இரண்டாவது வினாவிலே மாத அலுவலர்களின் எண்ணிக்கை ஓகே மா நன்றது மாணவர்களே இந்த வினாவுக்குரிய விடைகளை நீங்கள் சரிபார்க்கும் பொழுது அழைப்பில் இன்னொரு மாணவர் இருக்கின்றார் அவருடைய சந்தேகத்தை தீர்த்துவிட்டு இந்த வினாவுக்குரிய விடைக்கு வருவோம் ஹலோ ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் அம்மா உங்களுடைய அழைப்பு தெளிவாக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்கள் என்ன விடயத்தை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் கூறுங்கள் ஆ மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை என்பது 
முப்பது மாத தவணைகள் எனவே முப்பதையும் முப்பத்தி ஒன்றையும் நீங்கள் பெருக்கி வருகின்ற விடைய இரண்டால் வகுக்க வேண்டும் முப்பதை நீங்கள் இரண்டால் பிரித்தால் பதினைந்து பதினைந்தை முப்பத்தி ஒன்றால் பெருக்குங்கள் நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து எனவே மாத அலைகளின் எண்ணிக்கையானது நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஆகும் தொடர்ந்து செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை எவ்வாறு காணலாம் ஒரு மாத வட்டியை கணித்து அதனூடாக நாங்கள் மொத்த வட்டியை காணப்போகின்றோம் எனவே ஒரு மாத வட்டியை கணிப்பதற்கு ஒரு மாத கடன் பகுதி தேவை அடுத்ததாக வர் வட்டி வீதம் தேவை வருட வட்டி வீதம் வருட வட்டி வீதம் என்பதால் இதனை நாங்கள் பன்னிரண்டின் மேல் ஒன்றால் பெருக்க வேண்டும் இது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த விடையந்தான் ஒரு மாதத்தில் அவர் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியை வட்டி வீதத்தால் பெருக்கோ இதன் மூலம் எங்களுக்கு கிடைப்பது ஒரு வருடத்துக்கான வட்டி பணம் அந்த வருடத்துக்கான வட்டி பணத்தை மாத வட்டி பணமாக மாற்றுவதற்கு பன்னிரெண்டால் வகுக்க வேண்டும் அல்லது பன்னிரெண்டின் மேல் ஒன்றால் பெருக்க வேண்டும் எனவே இதனை நீங்கள் சுருக்கும் பொழுது ஒரு மாத வட்டி ரூபாய் நாற்பத்தி இரண்டாக பெறப்படும் இதனை கொண்டு மொத்த வட்டியை கணிப்போம் மொத்த வட்டி என்பது ஒரு மாத வட்டியை மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்குவதற்கு சமனாகும் ஒரு மாத வட்டி நாற்பத்தி ரெண்டு மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து இவை இரண்டையும் பெருக்கும் பொழுது பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியாக காணப்படும் தொடர்ந்து ஒரு தவணை அதாவது தவணை பணமாக செலுத்த வேண்டிய தொகையானது ரூபா மூவாயிரத்தி ஐநூறிலும் குறைந்தது என காரணங்களுடன் காட்டுக இதை நான் முதலே சொல்லியது போல இந்த வினாவுக்குரிய விடை ஒரு சுவாரஸ்யமான விடையாக இருக்கும் அதாவது இந்த விடையை நேரடியாக எங்களால் காட்ட முடியாது நாங்கள் இந்த விடையை காட்டுவதற்காக முதலாவது தவணை பணத்தை காண வேண்டும் ஒரு தவணை தொகையை கணிக்க வேண்டும் இந்த ஒரு தவணை தொகையை கணித்து தான் அந்த தொகையானது மூவாயிரத்தி ஐநூறிலும் குறைந்தது என்பதை கணித ரீதியான விளக்கத்துடன் காட்டப்போகின்றோம் சரி பாருங்கள் அழைப்பில் ஒருவர் ஹலோ சார் ஹலோ சொல்லுங்க தீர்த்துவைக்கப்படும்ேண்டிய <laughs> மொத்த <laughs> தொகையை நாங்கள் இங்கு அவர் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணத்தையும் அதற்குண்டான வட்டியையும் கூட்டுவதன் மூலம் பெறலாம் பாருங்கள் செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகையானது நூற்றி மூன்றாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது இந்த தொகையை நீங்கள் தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கும் பொழுது ஒரு தவணை தொகை பெறப்படும் ஒரு தவணை தொகையானது மூவாயிரத்தி நானூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாகும் பாருங்கள் தவணை தொகையை கொண்டு தான் இந்த வினாவுக்கு நாங்கள் விடையளிக்க போகின்றோம் அவர் செலுத்த வேண்டிய தவணை தொகையானது மூவாயிரத்தி நானூற்று ஐம்பத்தி ஒன்று ஆனால் வினாவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தவணை பணமாக செலுத்த வேண்டிய தொகை ரூபா மூவாயிரத்தி ஐநூறுலையும் குறைந்தது என காரணத்துடன் காட்டுக இதுவரைக்கும் நீங்கள் விடையை கண்டிருந்தால் உங்களுக்கு முழு புள்ளிகள் வழங்கப்பட மாட்டாது இனி இரண்டு விடய முக்கியமான ஒரு விடயம் உள்ளது அந்த விடயம் என்னவென்றால் இங்கு பெறப்பட்ட தவணை தொகை மூவாயிரத்தி ஐநூறு விடை குறைந்தது என காரணத்துடன் விளக்குக இதுதான் காரணம் இனி நாங்கள் விளக்கத்தை வழங்கப் போகிறோம் எவ்வாறு பாருங்கள் கணித ரீதியாக நாங்கள் இவ்வாறு குறிப்பிடலாம் இங்கு உள்ள தவணை தொகையான மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆனது மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலும் சிறியது எனும் இந்த சிறியது எனும் அடையாளத்தை இட்டு கு குறிப்பிடலாம் அல்லது உங்களுக்கு இந்த அடையாளத்தை இட்டு குறிப்பிடுவது உங்களுக்கு விளங்கவில்லை அல்லது சிரமமாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் சொற்களிலே எழுதலாம் ஒரு தவணை தொகையாகிய மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலும் சிறியது அல்லது குறைந்தது என இவ்வாறு எழுதலாம் இதற்கும் உங்களுக்கு இறுதி பரீட்சையிலே புள்ளிகள் வழங்கப்படும் எனவே இந்த வினாவுக்குரிய விடையை பாருங்கள் காரணத்துடன் நாங்கள் வழங்குகின்றோம் தற்பொழுது மாணவர்கள் நிறைய பேர் விளைவிருந்தார்கள் இந்த அறவிடப்படும் வட்டி வீதத்தை எவ்வாறு கணிப்பதென்று வட்டி வீதத்தை கணிப்பது அது தொடர்பான சிறு விளக்கத்தை மீண்டும் வழங்கல் என்று எனவே மாணவர்களே இந்த வட்டி வீதத்தை காண்பதில் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் இந்த வினாவுக்குரிய விடைகளை நன்கு அவதானியுங்கள் இந்த வினாவுக்குரிய விடைகளை நீங்கள் நன்கு அவதானிக்கும் பொழுது இந்த வினாவிலே பாருங்கள் அறுவடப்படும் மாத வட்டி வீதத்தை காணுங்கள் என்றுதான் வினவி இருக்கிறார்கள் ஆனால் மாத வட்டி வீதத்தையும் வருட வட்டி வீதத்தையும் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரே படிமுறைகளில் தான் பெற்றுக்கொள்வோம் எனவே இந்த வினாவை நீங்கள் நன்கு அவதானிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த சந்தேகங்கள் தீர்த்து சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் 
எனவே மாணவர்கள் கூடுமான வரையில் இந்த வினாவை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று நீங்கள் பிரதி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஃபோட்டோ மூலமாக பிரதி செய்து கொள்ளலாம் அல்லது விரைவாக எழுதி கொள்ளலாம் இதில் உங்களுக்கு நுணுக்கங்கள் தெரியும் முழு வினாவையும் எழுதாது அந்த வினாவுக்கு தேவைப்படுகின்ற முக்கியமான தரவுகளை மட்டும் நீங்கள் குறித்து கொண்டால் அந்த தரவுகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் மாதவட்டி வீதத்தை காணலாம் சரி பாருங்கள் ரூபா முன்னூற்றி ஐம்பதாயிரம் பெறுமதியுடைய மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றை முதலில் ரூபா ஐம்பதாயிரத்தை செலுத்தியும் மிகுதியை ரூபா பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து வீதம் ஐந்து ஆண்டுகளில் சமமாத தவணை தொகைகளாக செலுத்தியும் வாங்க முடியும் குறைந்து செல்லும் மீதி முறையில் வட்டி அறவிடப்படும் எனின் அறவிடப்படும் மாத வட்டி வீதத்தை காண்கள் பெரும்பாலும் வினாக்களிலே ஆண்டு வட்டி வீதத்தை காண்க என்று தான் கேட்டிருந்தார் கேட்பார்கள் இங்கு நாங்கள் ஒரு சிறு மாறுதலுக்காக மாத வட்டி வீதத்தை காணுங்கள் எனவே மாத வட்டி வீதம் காண்பதும் ஆண்டு வட்டி வீதம் காண்பதும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வடிவீதலாம் அமைந்திருக்கும் சரி இந்த வினாவை நீங்கள் குறித்து கொண்ட பிறகு இந்த வினாவிலிருந்து முக்கியமான தரவுகளை நீங்கள் சுருக்கமாக குறித்திருப்பீர்கள் அந்த சுருக்கமான விடயங்களை பார்ப்போம் எவ்வாறு அந்த சுருக்கமான விடயங்களை எடுப்பதென்று இவைதான் அந்த சுருக்கமான விடயங்கள் மோட்டார் சைக்கிளின் பெருமதி ரூபா முன்னூற்றி ஐம்பதாயிரம் இந்த மோட்டார் சைக்கிளின்காக செலுத்தப்படுகின்ற முட்பணம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் அவர் பெற்றுக்கொண்ட தவணைகள் அறுபது மாதங்கள் ஒரு தவணை தொகையானது ரூபா பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆகும் எனவே இந்த தரவுகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் அந்த ஏழு விதமான படிமுறைகளின் ஊடாக மாத வட்டி வீதத்தை காணப்போகின்றோம் முதலாவது மாணவர்களே ஆம் அழைப்பில் ஒருவர் ஹலோ 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 சொல்லுங்கள் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கள் ஹலோ கேளுங்கள் உங்களுடைய வினாவை விளங்குகின்றது மாத அலைகள் எப்படி காண்டிருக்கா மாத அலைகளின் எண்ணிக்கையா ஓகே ரைட் பாருங்கள் மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை காண்பதற்கு நீங்கள் உதாரணமாக இந்த விடயத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு தவணைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றது முப்பது தவணைகள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் தவணைகள் உங்களுக்கு முப்பது தவணைகள் என்று தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த முப்பது தவணைகளை பயன்படுத்தி தான் மாத அலைகளின் எண்ணிக்கையை கணிக்க வேண்டும் எனவே முப்பது தவணைகள் என்றால் முப்பது பெருக்கள் இந்த எண்ணிற்குரி அடுத்த எண்ணை எழுதுங்கள் முப்பது முப்பதுக்கு அடுத்த எண் முப்பத்தொன்று எனவே முப்பத்தி ஒன்றை எழுதி இவ்விரண்டு பெருக்கங்களையும் இரண்டால் பிரிக்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் எனவே உங்களுக்கு எத்தனை மாத தவணைகள் தரப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த தவணைகளினுடைய எண்ணிக்கையை நீங்கள் குறிப்பிட்டு அந்த தவணைகளுடைய எண்ணிக்கைக்குரிய அடுத்த எண்ணால் பெருக்கி இரண்டால் வைக்க வேண்டும் எனவே பாருங்கள் கட்டாயமாக இந்த இரண்டு எண்களும் ஒரு இரட்டை எண் அமையும் அந்த இரட்டை எண்ணை நீங்கள் இரண்டால் சுருக்கலாம் இரண்டால் நீங்கள் சுருக்கும் பொழுது இங்கு உங்களுக்கு பதினைந்து முறையாக பெறப்படும் எனவே நீங்கள் இந்த பதினைந்தையும் முப்பத்தி ஒன்றையும் பெருக்குவதனூடாக உங்களுக்கு மாத அலகுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை பெறப்படும் எனவே இந்த முறைதான் நாங்கள் அந்த முதலிலிருந்து பயன்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் இந்த முறை முதலிலிருந்து பயன்படுத்தி வருவதால் உங்களுக்கு இந்த முறையை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது இலகுவாக இருக்கும் சில நேரங்களில் இவை இரண்டையும் பெருக்கி வருகின்ற பெருமதியை நீங்கள் இரண்டால் பெருக்கும் போது அது சற்று உங்களுக்கு சிக்கலான முறையாக இருக்கும் எனவே நீங்கள் சுருக்குவதன் ஊடாக பெறப்படுகின்ற எண்களை பெருக்கி இதிலிருந்து நீங்கள் மாத அலைகளினுடைய மொத்த எண்ணிக்கையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்து வினாவுக்கு செல்வோம் அந்த வினா தொடர்பாக கலந்துரையாடி கொண்டிருந்தோம் அந்த வினாவிலே அவர்கள் முதலாவது செலுத்த வேண்டிய மீதிப்பணம் செலுத்த வேண்டிய மீதிப்பணத்தை காண்போம் பெருமதியிலிருந்து முட்பணத்தை கழிக்க வேண்டும் பெருமதியிலிருந்து நாங்கள் முட்பணத்தை கழிக்கும் போது எங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய மிகுதிப்பணம் பெறப்படும் தொடர்ந்து 
ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதி ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பகுதியானது இந்த மிகுதி பணத்தை தவணைகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் எனவே மிகுதி பணம் முன்னூறாயிரம் தவணைகள் அறுபது வகுக்கும் போது ஒரு மாத கடன் பகுதி ஐயாயிரம் ரூபாவாக கிடைக்கும் அதனை தொடர்ந்து தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் என்பது ஒரு மாத தவணை தொகையை தவணைகளினுடைய எண்ணிக்கையால் பெருக்க வேண்டும் ஒரு மாத தவணை தொகை பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து தவணைகளினுடைய எண்ணிக்கையால் பெருக்கும் பொழுது மொத்த பணம் பெறப்படும் அடுத்ததாக செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி நான் முதலிலே குறிப்பிட்டது போன்று இந்த செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி என்பது மேலதிகமாக செலுத்துகின்ற பணம் அதாவது தவணை தொகைகளாக செலுத்த வேண்டியுள்ளது எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் உண்மையிலே அவர் செலுத்த வேண்டிய மிகுதி பணம் முந்நூறாயிரம் ரூபாய் எனவே மேலதிகமாக அவர் செலுத்துகின்ற தொகையானது நானூறு நானூறாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தேழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இதுவே அந்த மேலதிகமாக செலுத்தப்படுகின்ற பணம் எனவே இந்த மேலதிகமாக செலுத்தப்படுகின்ற பணம்தான் மொத்த வட்டி என்று அழைக்கப்படும் இனி மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை இதுதான் அந்த மாணவி கேட்டிருந்தார் அவருக்குரிய விடை இப்பொழுது மாத அலகுகள் அறுபதாக இருக்கும்பொழுது அறுபதையும் அறுபத்தி ஒன்றையும் பெருக்கி இரண்டால் வைக்க வேண்டும் எனவே நீங்கள் அறுபது இரட்டையும் இரண்டால் சுருக்கலாம் முப்பது முப்பதையும் அறுபத்தி ஒன்றையும் பெருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது பெறப்படும் எனவே இந்த இரண்டு விடைகளையும் பயன்படுத்தி செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியையும் மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையும் பயன்படுத்தி நன்றாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியையும் மாத அலகுகளினுடைய எண்ணிக்கையும் பயன்படுத்தி தான் ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை காணப்போகின்றோம் எனவே ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டி மொத்த வட்டியை மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் மொத்த வட்டியை மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும் எனவே நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதால் வகுக்கும் போது ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாவாக பெறப்படும் தொடர்ந்து அறவிடப்படும் மாத வட்டி வீதம் ஆண்டு வட்டி வீதம் அல்லது மாத வட்டி வீதம் பாருங்கள் மாத வட்டி வீதத்தை முதலில் விலக்கிவிட்டு ஆண்டு வட்டி வீதத்தை சொல்கிறேன் ஒரு மாதத்துக்கான கடன் பகுதி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த கடன் பகுதிக்கான வட்டி தான் ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பது எனவே இவற்றை கொண்டு ஒரு பின்னத்தை நாங்கள் எழுதுகின்றோம் அந்த பின்னத்தை நூறு சதவீதத்தால் பெருக்கும் பொழுது நேரடியாக அறவிடப்படும் மாத வட்டி வீதம் வரும் இந்த வினாவை விடுத்து ஆண்டு வட்டி வீதத்தை காண்க என்று கேட்டிருந்தால் இங்கு நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஐந்து சதவீதம் எனும் மாத வட்டி வீதத்தை பன்னிரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடங்களுக்கு சமன் ஆகவே ஐந்து சதவீதத்தை நாங்கள் பன்னிரெண்டால் பெருக்கும் போது அறுபது சதவீதம் என வருட வட்டி வீதம் அமையும் இந்த படிமுறைகளின் ஊடாக நீங்கள் இந்த வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது அறவிடப்படும் மாத வட்டி வீதமோ அல்லது ஆண்டு வட்டி வீதத்தையோ கணித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது மாணவர்களே இறுதியான விடயமாக கடந்த கால வினாக்கள் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு உங்களுக்கு நான் முதலாவது விளக்கியது போல தவணை தொகையை கண்டுபிடிக்குமாறு ஒரு மாத தவணை தொகையின் பெருமானத்தை கணிக்க இந்த விதமாக வினா இடம்பெற்றிருந்தது இதுவும் ஒரு உயரிய சிந்தனைக்குரிய வினாவாகத்தான் இடம்பெற்றிருந்தது அதே போலதான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இங் இங்கு தரப்பட்டுள்ள வினாவானது ஒரு உயரிய உயரிய சிந்தனைக்குரிய வினா உயரிய சிந்தனைக்குரிய வினாவிலும் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கணிக்க என்ற விதமாக தான் இடம்பெற்றிருந்தது எனவே இவ்விரண்டு வினாக்களையும் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு வகையான வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வாடகை குறைந்து செல்லும் மீதி தொடர்பான வினாக்கள் கேட்கப்படவில்லை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டும் அதே போலதான் குறைந்து செல்லும் மீதியிலான வினாக்கள் வினவப்படவில்லை எனவே சில வேலைகளில் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டு இந்த வருடம் குறைந்து செல்லும் மீதி தொடர்பான இவ்விரண்டு வகையான வினாக்களில் இவ்விரண்டு வகையான வினாக்களில் ஏதாவது ஒரு வகையான வினாவை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் கட் நிச்சயமாக மாணவர்களே இந்த இரண்டு வகை வினாக்களை தவிர சில நேரங்களில் உங்களுக்கு பகுதி ஒன்றில் மாத அலைகளின் எண்ணிக்கை காண்பது அல்லது ஒரு மாத வட்டி காண்பது இது போன்ற சிறிய சிறிய அந்த பகுதி வினாக்களும் இடம்பெறலாம் என்பதால் இந்த பகுதி வினாக்களை நீங்கள் செய்து நன்கு பயிற்சி செய்து அத்தோடு சேர்த்து இந்த கடந்த கால வினாக்களையும் நீங்கள் பயிற்சி செய்து உங்களுக்குரிய நம்பிக்கையை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வினாக்களை என்னால் செய்ய முடியும் இந்த வினாக்களை செய்வதற்காக நான் நீ நன்கு பயிற்சி பெற வேண்டும் என்பதனோடாக இந்த வினாக்களை பயிற்சி செய்தால் நீங்கள் இறுதி தவணை 
இறுதி பரீட்சையிலே சிறப்பான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என நான் நம்புகிறேன் அந்த வகையிலே இன்று இந்த பாட அழகிலே நாங்கள் பிரயோசனமான விடயங்களை கற்றுக்கொண்டிருப்போம் கட் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என நான் நம்புகின்றேன் அந்த வகையிலே இன்றைய இந்த கணித பாடத்தை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக இங்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்று ஏற்படுத்தி கொடுத்த கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவனத்தில் விரிவுரையாளராக கடமையாற்றும் திருவாளர் திரு சுதேசன் சார் அவர்களுக்கும் என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து உங்களுக்கான இந்த விடயங்களை முன்வைப்பதற்கு பெரிதும் உதவி புரிந்த மேல் மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் மேல் மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் கல்வி பணிப்பாளராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கும் கல்வி பணிப்பாளராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கும் திருவாளர் உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை நெறிப்படுத்திய கொழும்பு வலைய முன்னாள் ஆசிரிய ஆலோசகர் கணித பாட ஆசிரிய ஆலோசகர் திருமதி ராஜ விஜயன் அவர்களுக்கும் அத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறம் திறம்பட வழங்குவதற்கு எனக்கு உத்வேகம் அளித்த எனது பாடசாலையின் அதிபர் திருவாளர் கானா சண்முகநாதன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் எனக்கு பல வழிகளில் உதவி செய்த விரிவுரையாளர் திரு அகிலன் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறி இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களுக்கும் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையட்டும் என வாழ்த்துக்களை கூறி நான் விடைபெறுகின்றேன்